హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ అనేది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కావాల్సిన టాపిక్ సో నేను క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మీకు ఈ ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ అనేది ఎందుకు మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు క్యారీ చేయాలి అసలు ఈ ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు నేను ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా మన మెయిన్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ మీరు అడిగేది ఏంటంటే ఏంటి బ్రో అసలు ఈ ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ అంటే ఏంటి అసలు ఓకే దీన్ని మనం ఎందుకు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు క్యారీ చేయాలి అని చెప్పేసి మీరు అడుగుతారు కదా సో మీకు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ అంటే ఏమి ఉండదు ఒక ఏటీఎం కార్డ్ ఎట్లయితే ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా ఈ ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ అనేది మనకి ఉంటుంది ఓకేనా దీనికి కూడా జనరల్గా ఒక పిన్ ఉంటుంది ఫోర్ డిజిట్ పిన్ మనం ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా బై చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ యూజ్ చేసి మనం బై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓకే బాగానే ఉంది బ్రో మనం దీన్ని అసలు ఎందుకు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు క్యారీ చేయాలి ఎందుకు క్యారీ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు అమౌంట్ అనేది బ్లాక్ చేశారు కదా అక్కడ ఇండియాలో సపోజ్ మీరు టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ యూరోస్ అనేది అక్కడ బ్లాక్ చేశారు కదా ఆ బ్లాక్ చేసిన అమౌంట్ మీరు జర్మనీ వచ్చాక ఇక్కడ ఒక కొత్త బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేసి అప్పుడు ఈ కొత్త బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది వాళ్ళకు మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎవరైతే మీరు ఎక్స్పాట్రియో కానీ లేకపోతే కొరాకిల్ కానీ ఏ బ్యాంక్లు అయితే బ్లాక్ చేశారో వాళ్ళకు మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ మనీ అనేది వాళ్ళు ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఓకే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి మేబీ వన్ మంత్ పట్టచ్చు ఈ వన్ మంత్లో మీరు ఇక్కడికి వచ్చాక ఫస్ట్ మీరు అకామిడేషన్కి అడ్వాన్స్ అనేది పే చేయాల్సి వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ ఎంతో పే చేయాలి అండ్ ఫస్ట్ మంత్ రెంట్ అనేది పే చేయాల్సి వస్తుంది అది డిపెండ్స్ ఆన్ సిటీ త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ ఉండొచ్చు టూ ఫిఫ్టీ ఉండ టూ ఫిఫ్టీ యూరోస్ ఉండొచ్చు త్రీ ఫిఫ్టీ యూరోస్ ఉండొచ్చు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ అడ్వాన్స్ ప్లస్ మళ్ళీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ యూరోస్ అకామిడేషన్ మొత్తం సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ యూరోస్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక ఫైవ్ డేస్లోనే మీరు ఖర్చు పెట్టాలి ఓకేనా అండ్ తర్వాత ఆ వన్ మంత్కి సరిపడ మీకు ఫుడ్ కానీ లేకపోతే మీరు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పే చేయాలన్నా కానీ వీటన్నిటికీ మీకు మనీ అనేది కావాలి మీరు సపోజ్ ఆ మనీ రావడానికి వన్ మంత్ టైం పడుతుంది ఈ గ్యాప్లో మీరు మనీ యూజ్ చేసుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉండడానికి మీరేం చేస్తారు అంటే ఇండియాలోనే అది ఏ బ్యాంక్ అయినా అవ్వచ్చు స్టేట్ బ్యాంక్ కానీ ఇండియన్ బ్యాంక్ కానీ లేకపోతే కోటెక్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఏదో ఒక బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నాకు ఒక ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయండి నేను జర్మనీకి ట్రావెల్ చేస్తున్నాను సో అక్కడికి వెళ్ళాక నేను మనీ యూజ్ చేసుకునేలా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు మీకు ఒక ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్ అంటే నథింగ్ వాడు ఒక ఏటీఎం కార్డ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు దీనికి ఒక అకౌంట్ నెంబర్ లాంటిది ఉంటుంది ఈ నెంబర్కి ఆ అకౌంట్ నెంబర్కి మీరు వన్ ల్యాక్ అనేది పంపిస్తారు పంపించినప్పుడు దీంట్లో ఆ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అనేవి దీంట్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా ఆ రోజు ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ నైంటీ రూపీస్ ఉందనుకోండి అరౌండ్ మేబీ ఒక థౌజండ్ యూరోసో లెవెన్ హండ్రెడ్ యూరోసో దీంట్లో మనీ అనేది మీరు సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు మీరు వన్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కి జర్మనీలో ల్యాండ్ అవ్వగానే ఈ కార్డు యూజ్ చేసి మీకు ఏది కావాలన్నా బై చేసుకోవచ్చు మీకు మనీ కావాలంటే లోకల్ ఏటీఎంస్లో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు బ్యాంక్ స్టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ సపోజ్ మేబీ విత్డ్రా చేస్తే కొన్ని ట్యాక్సెస్ అనేవి ఉంటాయి వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసి మీకు మనీ అనేది ఏటీఎంస్లో నుంచి డైరెక్ట్గా యూరోస్లో మీరు మనీ అనేది విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దీనివల్ల మనకి ఇన్ని బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మీరు మీరు మళ్ళీ మీరు అడిగేది ఏంటంటే ఓకే బ్రో ఫోర్ ఎక్స్ కార్డ్లో మీరు ప్రాసెస్ గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ క్యాష్ ఎంత హ్యాండ్ క్యాష్ అనేది ఎంత తీసుకొని ట్రావెల్ చేస్తే బెస్ట్ అని చెప్పేసి మీరు అడగచ్చు నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాని ప్రకారం త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ ఫస్ట్ రూమ్కి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ ఫస్ట్ మంత్ రెంట్ పే చేయాలి అండ్ ఫుడ్కి వాటికి వీటికి చూసుకుంటే యావరేజ్గా మీకు వన్ థౌజండ్ యూరోస్ అనేవి కంపల్సరిగా మీకు ఫస్ట్ మంత్కి కావాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ యూరోస్ ఆర్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూరోస్ మీరు ఇండియాలోనే ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ ఇంకెక్కడన్నా మీకు తెలిసిన దగ్గర ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మీ మనీ ఇండియన్ రూపీస్ అనేవి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ యూరోస్ జర్మన్ కరెన్సీ అనేది హ్యాండ్లో
మీరు అకామిడేషన్ ఫీ అండ్ మీ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ ఫస్ట్ మంత్ ఎక్స్పెన్సెస్తో పాటు మీరు కాలేజ్ ఫీ కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది మేబీ కాలేజ్ ఫీ మీకు టూ థర్టీ యూరోసో టూ ఫిఫ్టీ యూరోసో ఉంటుంది అది కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి నేను మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయింది ఏంటంటే ఇక్కడ సపోజ్ మీరు వన్ కే వన్ థౌజండ్ యూరోస్ అనేవి మీరు ఫోరెక్స్ కార్డులో డిపాజిట్ చేసేసి ఇక్కడికి వచ్చేసారు మనకి కొంచెం ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఫస్ట్ వన్ మంత్లో ఆ వన్ కే యూరోస్ అనేవి మనం ఖర్చు పెట్టేసాం ఓకేనా అప్పటికి మన బ్లాక్డ్ అకౌంట్ అమౌంట్ అనేది ఇంకా జర్మనీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫోరెక్స్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా సింపుల్గా ఏం లేదు మన మమ్మీకి డాడీకి కాల్ చేసేసి మా నాన్న ఇట్లా ఇదేంటి నా మనీ అయిపోయాయి మీరు ఒక పని చేయండి నేను ఫోరెక్స్ కార్డ్ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇస్తాను జస్ట్ మన బ్యాంక్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆ అకౌంట్లో మీరు మనీ అనేది డిపాజిట్ చేయండి ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ సో సింపుల్గా నేను ఇంకొక వన్ మంత్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ మనీ ఇన్ కేస్ బ్లాక్డ్ అకౌంట్ అకౌంట్ అమౌంట్ వచ్చేసాక అవి నేను మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ పంపించేస్తాను అని చెప్పేసి మీరు ఇలా చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఇది నేను ఈ ఆ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇంకా వీడియో మళ్ళీ నార్మల్గా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది ఫోరెక్స్ కార్డ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి దిస్ ఈస్ ఏఆర్ కేఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్ అండ్ మన నెక్స్ట్ వీడియో అనేది చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి బ్రో దాని గురించి వీడియో చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పారు సో మీ అందరి కోసం నేను ఆ వీడియో అనేది ఈ సాటర్డే కానీ సండే కానీ అప్లోడ్ చేస్తాను and catch you in the next video until then bye bye